Bueno, pues en este vídeo voy a soltar todos los accesorios del motor necesarios para levantar la culata. También voy a soltar accesorios que, que no son imprescindibles, ya que si puedo reparar el tema de la culata voy a sustituir las correas, bomba de agua y demás, hacerle una revisión completa. Así que bueno, vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es soltar las mangueras y vaciar el circuito de refrigeración y soltar el radiador. Vale, voy a soltar el ventilador, el viscoso y continuaremos soltando las correas auxiliares, que tiene cuatro. Empezamos por esta, que es la de la bomba hidráulica para la dirección. Como vemos, soltamos los tornillos y nos deja sacar la correa. La correa del compresor del aire acondicionado, que tiene ahí un tensor. Lo aflojamos y sacamos la correa. Y luego estas dos, que son de la bomba de agua y del alternador. Que aflojando los tornillos del alternador nos permite sacar las correas. Bien, seguimos con la tapa de la distribución. Quitamos la tapa superior. Y para quitar la inferior tenemos que quitar este, el tensor. Quitamos el tensor y ya nos permite aflojar los tornillos. Pero para sacarlo tenemos que sacar la polea del cigüeñal primero. Así que un pequeño truco es colocar la correa y aquí entre la barra estabilizadora y el, y el diferencial colocamos una barra para que nos sujete la correa y aflojamos. Una vez aflojemos el tornillo de la polea de las correas auxiliares tendremos que sacarla. Yo me he ayudado con un par de tornillos a modo de extractor poco a poco y salía suavemente. Así que bueno, a lo mejor os puede servir también a vosotros. Venga, pues ya nos permite sacar la, la tapa inferior y lo que voy a hacer ahora es sacar los colectores, tanto de admisión como de escape. No es necesario soltarlos completamente, podríais soltarlos y dejarlos ahí, apartarlos un poco para poder sacar la culata. Pero como he comentado, yo en mi caso voy a hacer una revisión completa de todos los componentes. Así que bueno, ya he sacado el colector de admisión y suelto el de escape y lo saco con el turbo. Bien, esta bomba y el depósito nos molesta para sacar el soporte, así que lo, lo aparto aquí y suelto lo que, so, lo que es el soporte de la bomba. Lo dicho, yo suelto estas piezas porque voy a sacar el termostato, la bomba de agua y demás. Si solamente queréis hacer la culata, pues os podéis soltar pasos de desmontaje de componentes. Mira aquí, suelto las tuercas de los inyectores para liberar las, las tuberías y en la salida de la bomba también. Aflojo lo que son las tuercas para que me permita mover las tuberías. En vez de sacarlas completamente, las aflojo y las retiro hacia atrás. También soltaré aquí los, los manguitos del gasoil y todo el ramal de eléctrico. Bueno, pues he colocado en marcas la, la distribución, o he calado la distribución. Y voy a soltar lo que es el tensor y demás y voy a sacar la, la correa de distribución para que nos permita sacar la culata. Seguramente suba un vídeo sobre cómo calarla y cambiar las correas. Si está disponible lo tendréis por aquí arriba. Y bueno, aquí pues también he soltado lo que es la bomba de agua, 
no he podido grabar mejor, pero bueno. Como veis tiene bastante óxido, porque como ha tenido culata también he estado echando agua y está bastante oxidado. A ver si puedo dejarlo decente. Y bueno, ya finalmente vamos a sacar la culata. Así que suelto lo que es los tornillos que sujetan la, la tapa de balancines. Bueno, aquí he soltado el eje de balancines. Que tiene posición. Se ve perfectamente la posición. Bueno, y si queréis podéis soltar también los inyectores, por ejemplo, para que os cueste menos. Pero bueno, yo directamente voy a sacar la, la culata. Así que con este vaso... De ahí... Soltamos en orden inverso a la colocación de... Al orden de apriete de los tornillos. Todo esto viene especificado en el, en el manual. Así que bueno, voy a ir soltándolos poco a poco en, varios, en varias pasadas en el orden que indica el manual. Bueno, y no os olvidéis de estos tornillos que son los que sujetan los dos, las dos tuberías que pasan por detrás que pensaba que no hacía falta soltarlo, pero sí. Son dos tornillos, uno a cada lado, que sujetan las dos tuberías. Bien, pues ya está lista la, la culata. Ya están todos los tornillos fuera y solo queda sacarlo. Así que, para afuera. Nos vemos en siguientes vídeos.